Hi everyone! Welcome back to my YouTube channel. For today's video, ay magre-review tayo ng art product. Before anything else, this is just my humble opinion, suggestion, and preference. Ito ay Golden Gloss Glazing Liquid, a slow-drying extender for acrylic colors. Nabili ko ito sa Deuvir Mega Mall ng 572 pesos, 273 ml. Basahin muna natin yung mga nakasulat para magkaroon tayo ng more information about the product. Sa likod, meron nakalagay ng mga degree. Ito ay trans transparent, gloss finish at almost thin. Golden Gloss Glazing Liquid 100% acrylic medium that increases translucency and working time for blending and glazing acrylic paints. Bago ko sinubukan sa painting, tinaray ko muna kasi first time kong gumamit ang medium sa acrylic para mafamiliarize ko din kung ano yung magiging effect niya. Maris permanent red yung acrylic paint na gagamitin natin at naglagay ako ng dalawang piece size sa palette. Nilagay ko sa gitna yung Golden Gloss Glazing Liquid. Nagmix ako ng same amount ng acrylic at yung medium. Yung consistency niya ay naging manipis nga at super madulas. Magbimix pa ako na mas marami para i-apply ko sa canvas paper. Super madulas nung in-apply ko pero makapit pa rin nung paint. At makikita nyo na naging transparent nga. Yung next na ginawa ko ay tubig lang yung nilagay ko para mapanipis yung paint. For comparison, hinawakan ko yung tinas natin sa canvas paper and then to you na yun sa nilagyan natin ng water. Pero yung nilagyan natin ng medium is okay pa siya. And after 5 minutes, medyo to you na yung yung super thin na nilagay natin. And medyo hindi pa ganun katuyo yung maraming liquid. Magpipremix muna ako ng color sa palette mula sa white, gray, at black. Yung white nilagyan ko ng onting medium para slow yung drying time. Para numipis at madaling i-apply sa canvas. Yung gray din ay nilagyan ko ng medium at halo-haloin gamit ang palette knife. Limang color yung gagawin ko at ililabel ko ng 0 to 4. 0 yung white na pinaka lightest color. Magahalo ako ng 75% ng white at 25% na man yung gray, ito yung number 1. Tapos number 2 yung gray, as is na yun, walang halo. Next, 50% black at 50% na gray at ililabel ko ng number 3. At yung pang last, number 4, ay yung ivory black, as is na rin, walang halo. Yan yung palette na gagamitin ko sa underpainting. Before I continue, kindly like this video to support this channel and subscribe and tap the bell to get notified whenever I upload a new video. Canvas panel board size 16 by 12 inches yung surface at naka prime na rin with gesso. At may light drawing na ako gamit ang pencil. First time kong gumamit ng medium sa acrylic at ito lang din yung medium na meron ako ngayon. Kaya itatry ko lahat na pwedeng gawin dito. Ginamit ko kaagad yung gloss glazing liquid direkta sa canvas. I know na pang glazing lang siya meaning sa top nilalagay at sa ilalim yung monochromatic underpainting. Sinabi ko nga na ito lang yung medium na meron ako. Gusto ko kasi na wet on wet. Madulas yung canvas para mas madaling i-apply yung paint. At napansin ko na medyo mabilis bilis matuyo yung paint sa canvas. Take note na mas absorbent yung canvas panel board kaysa sa stretch canvas kaya mabilis matuyo. Siguro gagawin ko na lang yung small portion kung saan ako magpipaint, hindi ko lalahatin para hindi matuyo agad. Gamit ang detail brush, nagload ako ng number 4 o yung ivory black at nilalagay ko sa pinaka darkest area, katulad ng eyeliner, eyelashes at pupil. Hindi rin ako magiging super specific at hindi rin step by step kasi ang main focus dito ay yung glazing talaga. Kaya medyo marami akong i-skip o hindi ko na masyadong i-explain yung underpainting na process. Nilagyan ko ng shade number 3 at number 2 yung iris. At sa stage na ito, hindi ako super ma-details pa kasi first layer pa lang at blocking pa lang ng mga colors. If a fast forward ko na to para bumilis yung process, ginagamit ko yung medium pa unti-unti para ma-improve yung brushability, smooth yung paglalagay. Pero hindi siya katulad ng oil na super smooth yung pag-apply. Ito yata yung first na ginawa kong portrait gamit ang acrylic. For me, medyo na hihirapan ako given na first time nga. Lahat naman ng unang try hindi naging madali, ba? Pero at least may natututunan. Mahirap siya kasi mabilis matuyo yung in ko sa canvas kaya hindi ko ma-blend kaya pachi-pache. Hindi smooth kahit na nilagyan ko ng medium yung paint. I mean, mabilis matuyo kapag in sa canvas. Kapag sa oil for me, super daling i-blend as in effortless. Kaya nasa learning process pa rin ako kung paano ko iti-treat yung behavior na acrylic. Yung source ng light ko ay nasa left kaya 0 and 1 yung mga colors na ginagamit ko. 2, 3, and 4 yung mga part ng right face. Super excited ako na gawin itong painting kasi wala akong experience. Well, nagbasa-basa naman ako pero iba pa rin yung gagawin mo. Halos lahat ng nire-review ko, wala talaga akong masyadong alam. Review ng first timer at kung madali bang gamitin kahit na first time na susubukan. Kaya na-enjoy ko din yung pag-review-review kasi natututo din ako. Regarding sa gloss glazing liquid, nag improve nga yung brushability pero natutuyo din agad na mga 2 to 
5 minutes kapag inapply sa canvas. Siguro mga almost 2 hours na rin ako nagpipainting pero okay pa yung ibang paint sa palette, hindi pa tuyo. Pero yung mga thin paint sa palette ko, tuyo na. Wala din naman masamang amoy yung medium kaya super okay nito. Yun din yung isang factor kaya tinaray ko itong acrylic, hindi matapang yung amoy. Uulitin ko ha, pang glazing talaga ito, hinado ko lang sa underpainting kasi ito lang yung medium na meron ako as of now. At ang sabi naman ay para to improve din yung brushability. Sa part na yan, tinapos ko na yung face at nakailang patong din ako para maging smooth yung skin niya. At dyan din, medyo natuyo na din yung paint sa palette ko. Kaya, nagpipremix ulit ako ng mga colors. Ginawa ko na yung leeg at yung sa hair. Minimalist lang yung portrait na ito. Face tapos as in black yung hair at white background. Which is na medyo hindi ko din ginagawa sa mga previous painting ko. Normally, figure tapos may landscape sa likod. Dito na tayo sa pinakahihintay ko. Finally, glazing. Yung mga color sa palette ko ay yellow ochre, permanent red, burnt amber at blue. Sa first layer ng glazing ay yellow ochre, a touch of paint at super daming medium yung hinalo ko para super thin at transparent yung glazing. Pinain ko sa buong mukha niya as in super nipis lang yung nilagay ko at super satisfying nito. Nakikita mo na unti-unting nabubuhay yung painting. Halos same lang yung amount na nilagay ko all over her face at effortless kasi na build na natin yung mga tonal values sa underpainting. Bago tayo magpatong ng another layer ay patuyuin muna natin yung first layer ng glazing para hindi malif yung paint na nilagay. Touch ng red tapos super daming gloss glazing liquid at nilagay ko sa mga reddish part katulad ng lips, cheeks, eyeshadow at nose. Super nagaglide din yung brush at transparent yung paint. Hindi nagulo yung tonal values na na-build natin. Siguro mga 2 to 5 minutes to you na yung glaze na nilagay ko. For me, glazing part na yung favorite ko sa buong process na to. Ang lakas maka sa more visual ganon. At sa mga part ng leeg medyo hindi ganon ka smooth. Hindi ko rin masyadong pinaganda sa part na yun kasi tatakpan ko naman ng gold acrylic. Sa eye color ay gumamit ako ng color blue. Halos same amount yung nilagay ko as in matouch lang yung color tapos hahaluan ko na madami medium. Nilagay ko sa buong area katulad sa sclera at iris. mag a ulit ako ng another layer sa skin. Pinaghalo-halo ko yung yellow ochre, red at burnt amber. Pinipaint ko sa buong muka. Yung mukha lang yung focus ko kasi halos same lang din yung ginagawa ko sa ibang parts katulad ng leeg. Honestly, first time ko mag-glazing gamit ang acrylic. Gustong-gusto ko talagang i-perform yung technique na ito sa all paint pero yun nga, may katagalan matuyo yung oil. Shout out kay Nika Camargo na active subscriber. I think siya yata yung pinakaunang nag-request which is yung glazing. Gagawin ko dapat kay Mona Lisa pero one week lang kasi yung time para makagawa ng video noon. Super gahol sa oras, magpatuyo ng oil. Kaya siya yung naisip ko yung gagawin ko tong glazing. Sabi ko kasi next time, so this is the time. Natagalan din ako bago ko ito nagawa na almost a year din. One year na rin ako naging super active sa YouTube and I'm really grateful and happy na si Nika nandito pa rin at active na naging interact sa videos na ina-upload ko. Super thank you talaga. At sa iba din, yung mga early notification squad, salamat din sa inyo for helping me to grow this channel. Siguro gagawa ko ng next video na dedicated sa iisang topic, like hindi lang yung how to paint at yung process. Kindly comment down below ng topic na gusto nyong pag-usapan natin. Parang mag rumble rumble lang ako kung ano yung thoughts ko, yung experience ko about the topic. Ganon. Hindi ko masyadong pinapatingkad yung skin niya kasi minimalist naman yung ina-achieve ko, kaya medyo pale lang yung look. Pero kung itatry mo, pwede ka naman magpatong-patong ng iba pang colors, depende talaga sa preference. For me, itong Golden Gloss Glazing Liquid is really great medium. At lahat ng claims na sinabi niya na improves brushability, improves yung open time niya, lahat yun nangyari. Yung price na 572 pesos, worth it siya. Gold acrylic at may halon tubig para medyo lumabnaw yung consistency. Ilalagay ko sa leeg niya at ipapadrip ko for some effect. So, I think that's it for this video. Follow nyo ako sa Instagram, Twitter, at ilike nyo din yung Facebook page ko, Jenny Din Santaga, para stay connected tayo. Share mo na rin tong video sa friends mo, alam mo makakarelate. Sharing is caring. Thank you so, so much for watching. See you on my next video. Bye!